kila ifikapo siku ya Jumamosi na Jumapili kutakuwa na semina maalum kwa mahujaji ambayo inaletwa kwenu kwa udhami wa taasisi ya Zanzibar Hajj and Traveling Agents. Hapa utapata kuona na kufahamu mambo mbali mbali yanayohusu hija. Semina hii itakuwa live kwa siku zote za Jumamosi na Jumapili kuanzia saa kamili za asubuhi. Na marudio ya semina hii ni kila siku ya Jumamosi na Jumapili saa na nusu usiku, mara tu baada ya kumalizika kwa taarifa ya habari. Kupitia semina hii utaweza kushiriki kwa kupiga simu namba 0777 37 Mada mbalimbali zitatolewa ikiwemo fadhila za ibada ya hija kwenye Kaaba panajiwe nyeusi inaitwa Hajarul Aswad. Jiwe lile ni katika sunna unapofanya tawafu ukifika kwenye jiwe lile unalisalimia Bismillah Allahu Akbar basi kufanya kitendo kile Mataarisho ya safari ya hija na changamoto zake. Na mwisho katika changamoto tuwe na tahadhari. Tunakwenda maka tunakwenda Madina. Lakini kuna wizi na kuna ulaghai. Na hawa wizi na malaghai ni watu ambao wanaotoka nje ya Saudi Arabia na wanakuja pale na wao kwa lengo na kuiba na lengo la kufanya utapeni fadhila za mji mtukufu wa Madina na adabu za kuishi katika mji huo ziara sehemu za kihistoria katika mji mtukufu wa Madina ibada ya umra matendo na hukumu zake utukufu wa mji wa maka na adabu za kuishi katika mji huo ziara sehemu za kihistoria katika mji mtukufu wa maka na ibada ya hiki asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Uh, karibuni wapenzi watazamaji eh, katika kipindi chetu hichi cha mwendelezo kila siku ya Jumamosi na Jumapili ni siku ambayo wakati kama huu huwa tuna semina maalum ya kuhusu ibada nzima ya, ya hija kama kawaida katika studio yetu hii kipindi hichi kinakuwa moja kwa moja eh, yani live na baadaye tunapata nafasi ya kuwakaribisha wapenzi watazamaji kuweza kupiga simu kama namba za simu zinavyojenesha katika television yetu hapo lakini pia e, katika studio yetu hii e, kawaida huwa tuna walimu ambao walo study katika e, maeneo haya ambayo wanataka kutupa elimu hiyo ya hija katika studio yetu leo nipo na ustaz Abdul Karim Said Abdaba pamoja na ustaz Khalid Muhammad Mrisho karibuni sana. Uh, mimi naitwa Mwanjie Saleh Mgeni. Basi eh, nataka nimkaribishe ustaz Abdul Karim Said Abdaba eh, tuangalie leo yeye ametutarishia nini ili tupate ilmu sote kwa pamoja. Na baada ya tutafungua simu inshallah tusiwe mbali. Karibu ustaz. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد وبنزو تزماجي وموجا واسكليزاجي ان شاء الله leo hii tutakwenda moja kwa moja katika mfululizo ama mlolongo wa semina zetu kuangalia ziara sehemu za kihistoria katika mji mtukufu wa Madina insha Allah taala ndugu zangu katika imani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati alipotaka mtume wake sallallahu alaihi wasallama kumnusuru alimuandalia sehemu pamoja na watu sehemu yenyewe ni mji mtukufu wa Madina na akamuandalia watu wa kumnusuru Tume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka E, wa hamsina tatu katika umri wake alihama kutoka maka kuja e, kutoka maka kuja zake kuja zake Madina sallallahu alayhi wasallam ambao ulikuwa ni mwaka wa tatu wa utume wake sallallahu alayhi wasallam na alipofika Madina alifikia katika sehemu inayoitwa Quba sehemu ambayo ilikuwa ikikaliwa na kabila la Bani Amr ibn Auf sehemu hii mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika katika maeneo haya alifika siku e, ya Jumatatu tarehe 23 Septemba 
mwaka 622 miladi ambayo ilikuwa ni sawa sawa na mwezi 18 mfungo sita mwaka wa 14 baada ya utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafika sehemu hii mtume sallallahu alaihi wasallam akajenga msikiti hapa na huu ukawa ni msikiti wa mwanzo kujengwa baada ya hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam umejengwa msikiti huu mwaka wa kwanza wa hijra e, ndani ya siku nne kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alika e, katika maeneo haya ama alika kuba siku nne aliingia Jumatatu Jumanne Jumatano alhamisi kwa mkia Ijumaa akaondoka sallallahu alaihi wasallam msikiti huu ni msikiti wa mwanzo kujengwa baada ya hijra ya mtume umejengwa mwaka wa kwanza wa hijria ndani ya siku nne kama tulivyosema na ilikuwa ni siku ambayo mtume alifika katika viungo vya kuba ni siku ya Jumatatu tarehe 23 Septemba sawa na mwezi 18 mfungo sita au Rabi'u e, al-awwal mwaka wa 14 baada ya utume msikiti huu ndiyo msikiti uliowasisiwa kwa ucha Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani la masjidun ussisa ala taqwa fi awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahirin Allah anasema msikiti uliowasisiwa juu ya ucha Mungu basi e, msikiti uliowasisiwa juu ya ucha Mungu katika siku ya mwanzo yani siku ya mwanzo ya we Muhammad kufika katika e, sehemu za Quba msikiti huo wendo una haki zaidi ya kusimama kusali ndani yake kwa nini kwa sababu ndani yake fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu ndani yake mna wanaume watu wanapenda kujitoharisha wallahu yuhibbul mutahirina Mwenyezi Mungu anapenda wenye kujitoharisha e, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimteremshia mtume aya hii kwa sababu e, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallama e, kujenga msikiti huu wa Quba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda kuzuru msikiti huu kila siku ya Jumata e, Jumamosi jioni alikuwa akienda hadi kapanda kipando au kwa miguu sasa wakati e, vilipomalizika vita vya Uhud e, katika wale miongoni mwa wanafik alikuwa kuna mwana mmoja anaitwa Amir Rahib au Abu Amir Rahib huyu Abu Amir Rahib alikuwa ni fasik mtu mwovu ambaye aliitwa katika Uislamu na asili yake ni Myahudi aliitwa katika Uislamu na mtume alikataa kwa hiyo baadaye akawaambia wale wanafiki wa sehemu ile ya Quba kwamba ili tummalize Muhammad basi e, mimi na kwenda zangu e, kwa mfalme ama maliki rum mfalme wa Roma nikamtake msaada wa kuja kumaliza Muhammad akaungana na wenziwe waliyoshauriana katika hilo wakakubaliana kulifanya hilo basi e, bwana Amiri akawaambia wale wanafiki wenziwe kwa jengeni msikiti karibu na pembeni ya msikiti wa Kuba ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaitaja habari yao akasema walladhina takhadhu e, masjidan duraran wa, e, wa kufran wa irsadan baina al wa, wa kufran wa tafriqan baina al mu'minina na wale ambao waliojenga msikiti wa kudhuru na msikiti wa kufarikisha na kuleta mtafaruku baina wa waislamu wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu na hao wamejenga msikiti huu kwa ajili ya kumwekea ngome kumsubiri yule ambaye aliyempigia vita mtume kabla ya kabla ya huu msikiti kujengwa ambaye anakusudiwa na huyo bwana Amir Rahib kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya baada ya kuiona nia yao ile wakasema wale wanafiki kwamba tukishamaliza kujenga huu msikiti pembeni ya msikiti kuba tumuite mtume tumuombe aje asali kwa ajili ya kupata baraka zake akija tutammaliza moja kwa moja Mwenyezi Mungu kaiona nia yao akaona azma yao ndo akamkataza mtume wao mtume wake katika eh, katika katika aya yake ambayo aliyomwambia katika hii aya kala Allah Ta'ala la taqum fihi abadan la masjid la masjid la masjidun ussisa ala taqwa fi awwal yawmin min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi msikiti ambao uliwasisiwa katika ucha Mungu katika siku ya mwanzo ndio wewe una haki ya kusimama huko la taqum fihi abada huu msikiti wao huu masjid dirara usije ukasimama uka kusali mtume akaamrisha msikiti ule e, 
e, uvunjwe na uka, ukavunjwe na ukachomwa moto ndugu zangu katika imani fadhila za kuzuru masjidi quba thabata an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yazuru quba kullu sabtin tume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akienda kufanya ziara katika masjidi quba kila siku ya jumat mosi Ma, rakiban alikuwa ni hali anakwenda kapanda kipando wa mashian na ile siku nyingine alikuwa akienda e, miguu yani anakwenda kwa miguu sallallahu alayhi wa sallam rihman amani zimshukie juu yake wa qala alayhi salatu wassalam katika wa fadhila na utukufu wa kufanya ibada ama kuzuru msikiti huu mtume akasema man tatahhara fi baitihi mwenye kuchukua tahara yani udhu nyumbani kwake thumma ata masjid qubai kisha kaja katika huu msikiti wa quba fa salla fihi rak'ataini akasali katika msikiti huu raka mbili kana ka umratin thawabu zake zitakuwa kama aliyefanya umra sahih hadithi sahihi na katika riwaya nyingine imekuja e, fa salla fihi salatan akasali katika msikiti huu sala yoyote kana ajrihi ka umratin basi ujira wake utakuwa kama aliyefanya umra kwa hiyo wale ambao wanaokwenda hija e kesha wakaenda ziara au wanaanza madina kwanza kisha ndio wakaenda maka wana fursa hii ya kwenda kupata ujira wa umra kabla hawajafanya ile umra ambayo wao wanakwenda kufanya katika msikiti wa e, Masjidul Haram wanaweza kupata ujira wa umra wako madina kabla hawajafika maka wapenzi wa tazamaji tuna picha tunazoziona hapo mbele yenu ni msikiti wa Quba ndani na nje ama nje msikiti unaonekana kama hivyo mnavyoona upande wenu wa kulia na kushoto hapo ni msikiti kama ulivyo ndani kuzuru masjidu juma'a ndugu zangu katika imani masjidu juma'a huu ni msikiti wa mwanzo kusaliwa sala ya ijumaa katika uislamu tume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyosema alikaa quba siku nne siku ya tano ya ijumaa aliondoka na kwenda zake madina kwa hiyo akaandamwa ama akafuatwa au akafatana nao Saidina Abubakar pamoja na jamaa zake wa e, watu wa, wa, wa makhalao zake watu wa, wa umamani kwake wakafuatana naye kuja zake Madina kwa hiyo alipofika katika eneo linaloitwa Batnul Wadi eneo ambalo linaloitwa Batnul Wadi ikamdiriki pale sala ya Ijumaa kwa hiyo hapo akasali Ijumaa na huu msikiti ukaitwa Masjidul Jumaa kwa hiyo huu ni msikiti wa mwanzo kusaliwa sala ya Ijumaa katika Uislamu upo katika kijiji cha Bani Salim ibn Auf karibu na Masjidi Quba si mbali sana na Masjidi Quba vile vile jina la asili la msikiti huu unaitwa Masjidul Wadi asili yake huu msikiti ukiitwa Masjidul Wadi eh lakini sasa hivi unaitwa Masjidul Jumaa na una majina mengi Masjid Atika na mengine Umejengwa kwenye eneo liitwalo Batnul Wadi kama tulivyozungumza na hiyo picha mnayoiona ndio huo msikiti wa Masjidul Jumu'a ambao upo katika mji wa Madina. Kuzuru msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina eh, ali, aliingia pamoja na masahaba na Said na Bakar radhiallahu anhu pamoja na ansari ambao walimuunga mkono kutoka toka kule Quba alipoingia pale e, ngamia wake yule akaenda katika kile kiwanja cha wale mayatima wawili maarufu Sahli na Suhail Tume sallallahu alaihi wasallam akaeka markazi yake pale akajenga msikiti kama tunavyojua na huu ni msikiti wa pili kwa utukufu baada ya msikiti wa maka e, yani Masjidul Haram msikiti wa pili kwa utukufu e, ni huu msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam umejengwa na mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake mwaka wa kwanza wa hijiria sawa na mwaka 622 wapenzi wa tazamaji na ndugu zangu katika imani historia yetu ya maeneo ya kihistoria katika mji wa Madina tutajaribu ama tunaendelea kwenda nayo kwa mujibu wa historia yenyewe mwaka wa mwanzo wa pili wa tatu wa hakadha na matokeo yalivyotokezea katika miaka hiyo kwa hiyo tutajaribu kwenda hivyo ndio maana tunaona tumeanza Quba, tumekuja Masjid Al-Jumu'a sasa hivi tumefika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Msikiti huu umefanyiwa utanuzi kwa awamu tano tofauti, huu msikiti wa Madina e, ama msikiti Masjid nabawi yani Haramul Madani, yani msikiti mtukufu wa Madina. Ambazo ni wakati wa makhalifa wanne wa ungofu, 
baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa eh, wakati wa makhalifa wanne eh, zama za Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar na Uthman ulifanyiwa utanuzi eh, msikiti huu. Vile vile ukaja ukatanuliwa tena wakati wa wa daulatu, eh, 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 Bani Umayya, Daulatul Umawiya walifanya vile vile utanuzi wa msikiti huu pia wakati wa Daulatul Abbasia vile vile walifanya utanuzi wa msikiti huu na wakati wa daula ya Uthmania mara ya nne yani e, yani awamu ya nne ni wakati wa daula tu la Uthmania na awamu ya tano ni wakati wa daula uh, wa daula tu uh, Saudia ambapo ulifanywa utanuzi mkubwa e, na ukakamilika utanuzi huo mwaka 1994 katika shakli na sura ambayo sasa hivi wa msikiti wa Madina upo utanuzi huo tunaouona wa msikiti wa Madina E, ni utanuzi ambao ume umekamilika mwaka 1994 na hapo tunavuona picha iliyoko mbele yetu ni Masjidun Nabawi kwa nje nje msikiti unaonekana katika hali kama hiyo una milango na na, na kuta hizo katika maeneo yake yote ya kuzunguka msikiti Masjidun Nabawi kwa ndani ndugu zangu unaonekana kama hivyo na na mbele unaonekana kama hivyo mbele msikiti wa Masjid Nabawi umejengwa kule mbele kabisa kwenye kibla na kwenye mihrabu pamoja na memba unaonekana katika sura ambayo iko kuliani kwenu na maeneo mengine ya msikiti ndani inaonekana kwenye sura ambayo ipo kushoto ni kwenu fadhila za kuzuru Masjid Nabawi kwenda kusoma au kusomesha ni sawa na kupigana jihadi an abi hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء في مسجدي هذا لم ياته الا خيرا يتعلمه او يعلمه فهو بمنزله المجاهدين في سبيل الله ومن جاء لغيره لغير ذلك فهو بمنزله الرجل ينظر الى متاع غيره رواه ابن ماجه واحمد Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika fadhila za kuzuru msikiti huu mtume anasema manja amasjidi hadha mwenye kuja katika msikiti wangu huu wa Madina lam yaatihi hakijamleta chochote illa khaira isipokuwa nataka khairi yataalamuhu yeye ajifunze au yuallimuhu au aifundishe yeye sawa mtu akenda kwa ajili ya kusikiliza darsa au akachukuana watu wakenda wakasoma pale katika e, msikiti ule Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa huwa bi manzilatil mujahidin fi sabilillah. Huyu mtu atakuwa ni sawa na mwenye kupigana jihadi katika njia Mwenyezi Mungu, mwenye kwenda kwa ajili ya kujifundisha khairi au kuifundisha yeye. Na mtume akasema lam yaatihi illa khaira. Haijamleta isipokuwa khairi. Hata kama sikusoma wala sikusomesha, kaenda kwa ajili ya khairi itikafu kumdhukuru Allah kusoma Qur'ani tume anasema basi mtu huyo fa huwa bi manzilatil mujahidin fi sabilillah atakuwa ni sawa na mwenye kupigana jihadi katika njia Mwenyezi Mungu wa man jaa li ghairi dhalik na mwenye kuja si kwa lengo hili si kwa lengo la kutaka kujua ama kujuza wengine au kuleta adhkar au kusoma Qur'ani si au kufanya itikafu si kwa malengo haya ya kheri malengo yake anataka kuona uzuri wa msikiti ukoje achukue picha aoneshe wengine uko hivi na mimi ngianka uona mpaka mwisho niliuzunguka wote ndio malengo yake hayo maana wengine huenda wakaja na picha nzuri kwa hiyo ulingia sema ningia mpaka mwisho mtume anasema kakusanya mtume kauli amu anasema man jaa li ghairi dhalik na mwenye kuja kwa lengo lisilokuwa hili lolote litakalokuwa lakini nje ya haya niliyotaja fa huwa bi manzilati rajuli huyu ni sawa sawa na mtu ambaye yanzuru ila mata'i ghairihi kaka analinda mizigo ya wenziwe ye hapati kitu rawahu ibn maja wa ahmad mipokelewa na ibn maja na ahmad vile vile katika fadhila za kuzuru masjid nabawi kusali sala moja ni sawa na elfu moja ana abi hurairata anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala kutoka kwa abi huraira hakika ya mtume sallallahu alaihi wasallam amesema salatun fi masjidi hadha sala moja katika msikiti wangu huu afdhalu min alf salatin fi ma siwahu ina daraja au ina fadhila au ina ubora mara alf moja fi ma siwahu ukitoa misikiti mingine illa almasjidil haram 
isipokuwa Masjid Al-Haram peke yake katika riwaya nyingine imekuja illa Al-Masjid Al-Haram isipokuwa Masjid Al-Haram fa innahu bi mi'ati salatin kwa sababu bi mi'ati alf salat kwa sababu Masjid Al-Haram tumesema katika riwaya nyingine ni sawa sawa na sala laki moja lakini ukitoa Masjid Al-Haram misikiti yote iliyobakia ukisali sala moja ya msikiti wa, wa mtume Madina ni sawa sawa na kusali e, la, e, alf moja kwenye misikiti mingine ama Masjid Al-Aqsa Palestina kwa, 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 kwa kwenye kwenye hili unaingia kwamba ukisali sala moja kwenye msikiti wa mtume ni sawa sawa umesali alf moja Palestina lakini ukisali sala moja Palestina ni sawa sawa umesali sala tano kwenye misikiti mingine usiokuwa Masjid Al-Haram na Masjid An-Nabawi rawahu Ibn Hibban Ndugu zangu katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna eneo linaitwa Raudha au Raudha tusharifa Raudha tukufu eneo hili e, Mtume sallallahu alaihi wasallam alilisema kuwa ni kiwanja katika viwanja vya peponi kala sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil janna wa mimbari ala hawdi muttafaqun alayhi yani baina ya nyumba yangu ma baina baiti baina ya nyumba yangu wa mimbari na mimbari yangu mimbari hiyo mnayoiona hapo hii ni mimbari ya mtume hii hii ndio mimbari ya mtume hii ni hapa ndio sehemu iliyopo mimbari ya mtume hiyo tume nasema ma baina baiti wa mimbari baina ya nyumba yangu e, na mimbari yangu e, raudhatun min riyadhil janna ni e, eneo katika maeneo ya peponi yani hii e, raudha iko baina E, mimbari ya mtume pamoja na nyumba yake hapa katikati ni e, sehemu ama ni kiwanja katika viwanja vya peponi hilo ni eneo la raudha na hilo busati rangi kijani tunaloliona ni mipaka ile ya kuhadidisha raudha kwa hiyo eneo hili huku tunaloliona la upande wenu wa kushoto ndo uliko nyumba ya mtume na eneo la kulia ndo uliko kwenye mimbari ya mtume kwa hiyo hapo katikati kama tunavyoona ni mipaka ni mipaka ya raudha wamekhtilafiana wana wazuoni sasa ni sehemu ya 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 ya, ya, ya peponi je vizuri kuomba dua vizuri kusali ama tuijue tu peke yake mtume yeye kasema raudha tum riyadhul janna kama ikiwa ni kiwanja cha peponi wewe ushaletwa kiwanja cha peponi tena unauliza ufanyeje ah vizuri kufanya mambo yote ya khairi kumzuru mtume sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam kazikwa katika nyumbani kwake nyumba yake ambayo ni kwa bibi Aisha radhiallahu anha kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mzuri toka yuko hai na mpaka amekufa kwa hiyo na mtu ana ana heshima wakati yuko hai na mpaka amekufa heshima ya mtu haiondoki ikiwa kama heshima ya mtu wa kawaida haiondoki wakati yuko hai na mpaka amekufa basi heshima ya mtume kubakia baada ya kufa sallallahu alaihi wasallam ni aula zaidi. Kwa hiyo katika kumzuru mtume kwanza kitu cha mwanzo tunachoangalia ni adabu za kumzuru mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza ni kumtolea salamu kwa kusema assalamu alayka ya rasulullah au assalamu alayka ya habib allah. Hapa hakujaja nafsu inayoonesha vipi tu msalimie mtume kwa hiyo maneno yoyote yanayoamshiria kumsalimia na yanayoashiria kukiri utume wake sallallahu alaihi wasallam e, hapa ni pahala pake vile vile kutonyanyua sauti e, wakati e, wa kupita e, kwenye kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam bali Umar radhiallahu anhu ilipokelewa alikuwa akiwapiga watu waliokuwa wanatoa sauti kwenye msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akamkuta bwana mmoja anauliza swali sauti yake iko juu akamuuliza afil madinati ant wewe ni mtu wa madina hapa hapa au mtu wa nje akaambia je tu mimi nalia mani mimi nimekuja kutoka Yemen akaambia salama yako ma watu wa madina wote wanajua hapa sheria yake ikoje <laughs> naam vile vile e, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika kuli kuli kulikemea hilo ama kulionyesha kwamba hili ni jambo halipendezi na si adabu nzuri kwa mtume akasema inna alladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah hakika wale ambao wenye kunyanyua sauti zao inda ni ni, ni dharf na dharf inaonesha ithbati kwamba kitu kipo 
eh inna alladhina yaghudhuna aswatahum 'inda rasulillah hakika wale ambao wenye kunyanyua sauti zao wakati wa uwepo wa mtume ulaika alladhina mtahana Allah qulubahum litaqwa hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa mtihani nyoyo zao katika jambo la ucha Mungu bado hawajawa wacha Mungu vizuri wangekuwa wacha Mungu vizuri wangezishusha sauti zao lakini Allah akasema lahum maghfiratun wa ajrun azim fakirudi Mwenyezi Mungu amewapa watu hawa msamaha na ujira uliokuwa mkubwa vile vile katika adabu za kumzuru mtume sallallahu alayhi wasallam kuto kumuomba mtume sallallahu alayhi wasallam mtume haombi bali mtume sallallahu alayhi wasallam tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie mtume wake awe shifaa kwetu siku ya kiyama kwa hiyo eh, katika ya kuhadharika nayo ni mtu akifika kaburini asimuombe mtume sallallahu alayhi wasallam bali kama anataka kuomba basi kama utaomba dua utaelekea upande wa kibla na sio kaburini kwa mtume sallallahu alayhi wasallam picha mnayoiona sehemu ya mwanzo kabisa hii sehemu ya mwanzo hii hapa ni hii hii ndo ndo, ndo sehemu iliyopo kaburi la mtume kwa ndani na hapa ndo kuna kumeandikwa rasulullah sallallahu alayhi wasallam vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam ka, ka, ka zikwa pamoja na masahaba wake wawili ama sahib zake sayyidina abu bakar na sayyidina umar radhiyallahu anhu kwa hiyo vile vile e, tutapita kuwasalimia hawa e, imekuja sehemu tofauti kama tulivyosema haikuja nasu kwa hiyo hapa hii sehemu mnayoiona hapa ni hichi ki, kiduara cha rangi ya kijani pameandikwa rasulullah kisha hapa pameandikwa abu bakar radhiyallahu anhu na hapa pameandikwa umar radhiyallahu anhu kwa hiyo hawa ni watu tunaona wanapita kuwasalimia hawa au kipita utasema asalamu alayka ya abu bakr Assalamu alayka ya khalifa ta Rasulillah Abubakar au Umar Vile vile kuzuru makaburi ya Baqi Hii tumeiweka hapa moja kwa moja kwa sababu Baqi iko pembeni eh, ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo tumeileta kabisa ili mwenye kwenda msikiti huu na 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 ilivyo manake na uzuri uliopo ni kwamba ukitoka kumsalimia mtume ule unaingia katika babu salamu moja kwa moja mpaka mlango wa pili unaotokea unayakabili unayaona yale makaburi ya baki kwa hiyo ndo maana hii tumeileta na tumeweka kitu cha mwanzo na yasema mwenye kuzuru makaburi e, mara rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, bi quburi bil madinati e, fa aqbala alayhim bi wajhihi faqala السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لكم يغفر الله يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر توم صلى الله عليه وسلم انا سما اليبيتا متوم صلى الله عليه وسلم في المقابر اكسما السلام عليكم يا اهل الديار او يا اهل القبور امان يا منيزي مغو يو جو ينو اني واتو مقابر يغفر الله لنا ولكم Mwenyezi Mungu atusamehe sisi na nyinyi antum salafuna nyinyi mmetutangulia wa nahnu bil athari na sisi tuko nyuma yenu vile vile alikuja Jibril alayhi salatu wasalam akamtaka mtume sallallahu alayhi wasallam ende katika makaburi ya baqi akawaombe dua hii habari akampa mama Aisha mama Aisha akamuuliza kwa nini huku niambia akamwambia nilikofia nisijeni kakushtua ulikuwa usiku mkubwa aka mama Aisha akamuuliza mtume nini sema nini Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sema assalamu alayka eh, assalamu ala ahli diari min almu'minina wal muslimina wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wa, wal mustaakhirina wa inna insha Allah bikum lalahiqun eh, Mwenyezi Mungu eh, amani ya Allah yeye juu yenu nyie watu wa nyumba hizi miongoni mwa wanaume na miongoni mwa wanawake awarehemu waliotangulia kati yetu na wale ambao watakaochelewa na Mwenyezi Mungu akipenda tutakutana na nyinyi fadhila za kuzikwa katika hili eneo la baqi tumesema hani inaitwa baqi al gharqad kutokana na asili ya e, mti ulikuwa unaitwa hiyo al gharqad kwa hiyo ndo pameitwa baqi al gharqad nini fadhila za kuzikwa katika maeneo haya ya baqi tumetaja hawa ni watu wa mwanzo ama ni watu wa ambao miongoni mwa watu watashufaiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam mtume atawashufaia hawa na ni watu wa mwanzo kufufuliwa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahib zake wawili baada ya mtume tafuliwa mtume Bakar Umar kisha watakuja hawa watu wa baqi vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa 
akiazuru sana makaburi ya baqi tume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiazuru sana makaburi ya baqi na wamezikwa hapo baadhi eh, baadhi ya wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam kama bibi Aisha na watoto wake kama Ibrahim na bibi Fatima Zahra ridwanullahu alayhim ajma'in vile vile wamezikwa hapo zaidi ya masahaba alfu kumi akiwemo Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ndugu zangu katika iman e, wamejaribu watu wa tarikh kuweka e, umri wa ile eneo la baqi Yaani baki tokea kuanza kuzikwa mpaka hivi sasa ilo eneo lina miaka saba na miezi sita lakini cha chaku, chaku, kufurahisha ama cha kustaajabisha zaidi wengine wameka mpaka na siku ya tokea watu waanze kuzikwa mpaka leo ni siku alf mo, ni miaka alf moja, miatatu, tisini, na saba miezi sita na siku ishirini na moja mpaka leo tulipo hapa sasa hivi mpaka hii leo ni siku ishirini na moja tokea watu waanze kuzikwa ameka hiyo na katika mwaka wa pili e, kuzuru e, kuzuru Masjid Qiblatain. Huu ni msikiti ambao vile vile tuna uzuru e, ambao una historia kidogo na tunapenda tuende nayo taratibu. Katika mwaka wa pili wa hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam e, mwezi 17 Rajab au mwezi 15 Shabani aliamrishwa Mtume aelekee maka wakati wa kusali. Ndugu zangu katika imani Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuko maka kabla hajahama kuja zake Madina alikuwa akisali kuelekea Palestina ndo amri lakini ye alikuwa akikipenda kimla cha baba yake Ibrahim ni Kaaba kwa hiyo nini alichokuwa akifanya alikuwa akifanya ile Kaaba alikuwa akiweka mbele maana Palestina unaanza maka unakuja Madina mbele yako unaipata Palestina kwa hiyo mtume alikuwa akifanya akiweka Kaaba mbele yake ekesha mbele yake tena ndio itakuja Madina ekesha mbele yake itakuwa inakuja Palestina kwa hiyo alikuwa akielekea vibla viwili kwa wakati mmoja ragbatan e, Allahu ni mapenzi yake mtume sasa salam alipokuja Madina sasa akawa hana option yuko katikati ima aelekee maka akipe mgongo maqdis ambayo ni amri ya wakati huo au aelekee maqdis aipe mgongo Kaaba ambayo yeye ndo anaipenda Mtume sallallahu alaihi wasallam hii hali yeye mwenyewe ilikuwa inampa taabu inamuumiza roho plus mayahudi mayahudi walikuwa wakimwambia Muhammad tunakushangaa wewe unasema unafata mila ya baba yako Ibrahim baba yako alikuwa haelekei Palestina wewe mbona unaelekea Palestina na wanafiki waambiwe nini bia Muhammad kigeugeu bwana maneno ya vijana eh unatubabaisha hatukuelewi sasa mtume alipata dhiki tukasema mtume alipata dhiki e, na dhihaki na kejeli kubwa kutoka kwa mayahudi na wanafiki wa Madina juu ya kuelekea kwake Masjid Al-Aqsa alipata dhihaki alifanywa dhihaki kejeli kwa kule kuelekea e, Masjid Al-Aqsa alidumu katika kuelekea Masjid Al-Aqsa mtume sasa nadhani tumeshapata sura ya moyoni ilivyo vipi ilikuwa hali ya mtume sasa mtume sallallahu alaihi wasallam alidumu kuelekea Masjid Al-Aqsa mwaka mmoja na miezi mitano yani miezi kumi na saba mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekea Maqdis tu hajaamrishwa bado kuelekea zake maka yani sasa zile kejeli zimedumu kwake mtume wa Mungu huyo na ndo anayependwa kuliko kiumbe chochote kakaa kwenye mtihani huu wa kudhihakiwa kukejeliwa mwaka mmoja na miezi e, miezi mitano mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipomshushia kauli yake pale aliposema qala Allahu ta'ala Mwenyezi Mungu akaiona dhiki ya mtume anayoipata akamwambia mtume wake qad nara taqalluba wajhika fi samai sisi tulikuwa tukiona uso wako ukielekea juu yani uki, uki kama ukilalamika ukiomba omba yani kama vile unatamani kitu kwamba muda huu huu tukuletea amri tukwambie ielekea sasa sasa Mwenyezi Mungu anamwambia tumeona sisi taqalluba wajhika fi samai uso wako ukielekea juu falanwaliyanaka qiblatan tarbaha sasa hivi tumeshakubadilishia kuelekea kile kibla wewe unachokiridhia fawalli wajhaka shatara almasjid alharam sasa hivi Muhammad elekea masjid alharam wa haythu ma kuntum na popote mtakapokuwa katika ardhi hii fawallu wujuhakum shatarahu elekezeni nyuso zenu huko masjid alharam wa inna alladhina utu alkitaba na hakika wale mayahudi waliopewa kitabu la ya'lamuna annahu alhaqqu mir rabbihim 
wanajua vizuri kwamba hili ni haki kutoka kwa Mola wao kama Allahu bighafilin amma ya'malun Muhammad usiwe na wasiwasi Allah hajaghafilika na kejeli dhihaki walizokuwa wakikufanyia hawa kuzuru masjid qibla tain aya hii ilishushwa e, wakati mtume alipo alipokuwa yupo katika kijiji cha Bani Salama hapo katika e, viunga vya vya qibla tain alikwenda kumtembelea e, ummu Bashir ibn al-Barra'i e, al-Barra'i ibn Ma'ruri e, ikaingia sala ya dhuhuri wakasali e, na ndipo ilipoteremshwa au ilipokuja amri ya kuelekea al-haram yani maka walikuwa katika sehemu hiyo kwa hiyo e, mtume alikuwa amekwenda kumtizama huyu mama kumtembelea ziara ika na alikuwa anasema katika tarehe alikwenda kutagadha kula chakula cha mchana sasa dhuhurika ikawafikia pale mtume sallallahu alaihi wasallam aka akasali pale kuelekea Palestina katika ile sala ya dhuhuri ndio ikaja amri elekeni elekeni kwenye elekeni maka wanasema wana tarehe ilikuwa ni katika raka kwenye rukuu raka ya tatu yani mbili kisha zisali kuelekea kuelekea Palestina ile raka ya tatu sasa kwenye rukuu akaambiwa aeleke maka pale pale mama neno ya watu wanosomesha ikapigwa about time yani nyuma geuka pale pale mtume sallallahu alaihi wasallam akageuka kuelekea maka na wakageuka pamoja na wao alokuwa pamoja nao maka kwa sababu hii ya kwamba kwenye sala moja pamesaliwa sala moja kwenye vibla viwili tofauti ndo msikiti huu ukaitwa Masjidul Qibla Tain huu tunaoona kwenye picha ndo ukaitwa Qibla Tain kwa nini kwa sababu sala moja na baadhi ya riwaya imekuja e, kwenye sala ya Asir lakini ala kulli hali ilikuwa ni sala ya raka nne mbili zime zimesaliwa Palestina na mbili zilisaliwa Masjidul Haram tunaoona ndugu zangu ni Masjidul Qibla Tain kwa nje na hiyo minara mkiona hiyo mnaona mmoja uko mbele mmoja uko nyuma mnara huu hapa ambao mnaona ishara yake huo ni Masjidul Haram umeelekea maka na mnara huu kwa pili ni umeelekea Aqsa kwa hiyo mtume alipofika Madina kama tunaweza kujalia alikuepo yuko katikati hapa hajui aelekee yani alikuwa inaumia im aelekee Aqsa aelekee maka alikuwa anatamani aelekee maka lakini amri ilikuwa elekea wapi Aqsa kwa hiyo ndio ikawa ikabidi akawa anaelekea Aqsa lakini moyoni mwake ulikuwa anaumia hakupenda mtume kuelekea Aqsa Mwenyezi Mungu ndo akamteremshia hiyo aya na hapo ndo aka aka akawa mtume sasa salam anaelekea e, maka badala ya aqsa na kwa sababu hii msikiti ukaitwa qibla taini na msikiti huu katika kuzuru ni kama misikiti mengine ya kawaida haujaja fadhila zozote bali tunapita ama wale wanaokwenda haji kawaida tunakwenda tukeshakwenda wakati wa ziara tunakwenda tunasali raka mbili kama misikiti mengine kwa sababu ni sunna kusali tahiyatul masjid Masjidu al-Qiblatain kwa ndani unaonekana kama hivyo mnavyoona kwenye picha. Ndugu zangu katika imani e, Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yuko Madina e, wale waliohama kutoka maka kuja zao Madina waliacha kila kitu chao kule. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam e, kwenye mwaka wa mwanzo e, aliwaamrisha e, mwaka wa pili aliwaamrisha masahaba watoke wende wakauvamia ule msafara wa Abu Sufyan. Bahati mbaya msafara uka 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 ukapita Abu Jehli akaja na jeshi kubwa kutoka maka e, vikapigano vita vya Badri. Vita vya Badri wengi wakafa kama Abu Jehli kina Utba na wengine. Sasa hivi vita vya Uhudi ama tunawazunguka tukisema kuwazuru ma, mashahidi wa Uhudi ni kwa sababu hao walikufa kwa sababu ya vita ambavyo vita hivi tunasema katika mwaka wa tatu baada ya hijra e, makafiri walikuja Madina e, kunipiza kisasi dhidi ya Waislamu kwa wale makafiri wenzi wao waliouawa katika vita vya Badri vilivyopiganwa mwaka wa pili wa Hijria mwaka wa pili wa Hijria vilipigano vita vya Badri wengi wakafa katika e, makafiri sasa huu mwaka wa tatu Abu Sufyan kaongoza jeshi kuja nalo e, Madina walifikia katika nje ya Madina kwenye milima ya Uhudi hapo lengo na madhumuni ni kuja kulipiza kisasi cha kile kipigo walichokipata. E, katika vita hivi Waislamu walikuwa mia saba na makafiri walikuwa alfu tatu. Mwanzo Waislamu walikuwa alfu moja. Lakini wakati wapo 
katikati baadhi ya riwaya zinasema wako njiani baadhi ya riwaya zinasema wako tayari umeshafika kwenye medani ya vita mbele ya adui Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Saluri raisul munafiqin rais wa nafiqi akawageukia wenzio akamwambia tunapigana kwa ajili ya kitu gani sisi watu wa Madina hatujapigana na mtu waliotoka kwenda kuvamia msafara ni muhajirina si tuna, tunapigana kwa kipi kilichotuhusu hii ikawaingia ndani ya baadhi ya nyoza wenye udhaifu wa imani na wale wanafiki kwenye watu alfu moja watu mia tatu nzima pande pale pale nika katika mbele ya adui angalia wale waliobakia vipi watahisi uzito kwa hiyo e, pale watu mia tatu wakaondoka wakabakia hawa watu mia saba ambao walithubutu e, katika vita walipata shahada kwa kuuawa waislamu e, sabini na makafiri waliuawa wa, e, ishirini na mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita hivi alijeruhiwa meno yake na bwana mmoja anaitwa Abdullah ibn Shihabi pia vile vile alijeruhiwa e, pua yake na bwana e, bwana anaitwa Ibn e, Ibn Qamiyati al-Harithi huyu ndo alimjeruhi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye maeneo ya ya ya, ya pua miongoni mwa masahaba waliouawa katika vita hivi e, mwanzo e, katika masahaba wakubwa ni Hamza ibn Abdul Muttalib aliuawa katika vita hivi e, Mus'ab ibn Umairi aliuawa katika vita hivi Abu Dujana aliuawa katika vita hivi na vile vile Hamdala ibn Abi Amir vile vile aliuawa katika vita hivi na wengine e, wengi na wengineo Allah awe radhina wote kwa ujumla ndugu zangu katika iman hapa kidogo kuna maneno ya kueleza ambayo ni kuwa vita hivi mwanzo vilivyopiganwa palikuwa e, 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 ushindi ama 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 ule ama kule kufuzu kulikuwa ni kwa waislamu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia abdallah ibn jubair akae kwenye jabali pamoja na watu hamsini warembeaji mikuki ili kuzuia mlango ambao wangeweza wale makafiri kupita kwa mlango ule walipothubutu pale kukaa kwenye ule mlango wakapiganwa vipi vikapiganwa vita mpaka wale makuraishi wakawa wanarudi upande waliotokea walipokuwa narudi upande waliotokea wale watu hamsini wakaona sasa tumesha shinda wakateremka kuteremka Khalid ibn Walid akaenda juu akawamaliza alipowamaliza na Abdullah ibn Jubair pia akauawa katika vita hivi e, alipouawa katika vita hivi e, mtume sallallahu alaihi wasallam hapo mambo yakabadilika kwa sababu baada ya e, Khalid ibn Walid kuamaliza watu wa, 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 wa juu ya mlima alikaa nyuma ya waislamu akaanza kulitangaza jina la Hubal Lakta Uzza wale watu wanaokimbia waliposikia maneno yale na wao wakageuka ikawa mbele yao kuna makafiri na nyuma yao kuna makafiri walichezeshwa kichapo hapa waislamu mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam kama tunakumbuka kule kwenye 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 Quba tulisema kuna bwana mmoja yule alikwenda kwa mfalme wa, wa Roma anaitwa Abu Amir Rahib yule bwana katika vita hivi alichimba mashimo mawili lengo lake ni awa awa yani a, ni vitimbi kwa waislamu na naam miongoni mwa mashimo hayo mtume aliingia kuingia hapo kwenye shimo ndo aliposhambuliwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Abu Dujana akaona ile hali na kwa kubwa akaenda kwa kumhami mtume akamvaa mtume mikuki mishale ngao vyote vilikuwa vinamalizia kwenye mgongo wa huyu Abu Dujana nini wanamhami mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba walimhami mtume sallallahu alaihi wasallama kwa ndimi zao na kwa vitendo vyao na kwa vifua vyao Abu Dujana akafa katika vita hivi na wengine wengi na Mus'ab ibn Umeri pia alikufa katika vita hivi na huyu Mus'ab kwa kwa faida ndogo tu ni kijana mdogo katika vi, yani mimi umri wangu ni mkubwa kuliko huyu Mus'ab Mus'ab amekufa na miaka sita tu lakini ndo sahaba wa mwanzo aliyepelekwa mtume kwenda kufundisha Uislamu Madina na amekufa katika vita hivi na huyu miongoni mwa watu ambao wanajulikana Sayyidu Shuhadai ni Hamza na Mus'ab ibn Umeri yani mabwana wa mashahidi katika vita hivi ni Hamza na huyu Mus'ab kwa nini wametoa hivyo kwa sababu Mus'ab yeye alikuwa ndo mshika bendera na alikuwa akikatwa mkono wa kulia anaikamata kwa kushoto akikamata kwa ku, akikatwa kushoto anaikamata humu katikati humu akikatwa huku anaikamata kwa huku 
ulipo mpaka mwisho akafa nayo kaikumbakitia kwenye hivi vidubwa eh, kwenye hivi hizi sehemu zilizobakia radhiallahu anhu alipouliwa tu huyu Musa ibn Umar shaytani al-ain akajibadilisha umbile katika baadhi ya riwaya zimesema akatangaza Muhammad kauliwa Muhammad alipotangaza hivyo watu wakazidi fadhaa wakazidi kupigwa lakini kina Bakar na Omar na Uthmani wakathibiti wakavuta watu kwa mtume mtume akawa akapanda kwenye Jabal Uhud e, na ikawa ni salama yake ndugu zangu katika imani katika vita hivi kuna bwana anaitwa Hanzala ibn Abi Amir huyu bwana Hanzala ibn Abi Amir ambaye tumeandika alikoshwa na malaika huyu e, wakati vita vinapiganwa na huyu subhanallah Mwenyezi Mungu alipokuwa mkubwa kamuoa mtoto wakubwa la madui tunasema yani yule Abdullah ibn Ubaid ni Salul ana mwanawe wa kike yule mwanawe wa kike ndo kaolewa na Hamwala sasa wakati wa ile harusi usiku wa harusi ule Hamwala eh, ali wanasema katika tarehe alilala na mkewe alfajiri amekwenda kusali amerudi nyumbani kutaka kumwaga mkewe ende akamtizame mtume na hali yake kwa ajili ya vita mkewe akamzuia hapa ni kumzuia yani ndo kamzuia kijitu kizima alipomzuia mkewe ikaja taarifa tunakwenda kwenye vita akatoka ila hali bado hajajitahirisha anasema e, katika tarehe akaenda akapigana Hamwala mpaka akamkuta Abu Sufyan akapigana naye mpaka akafa alipokufa wakati wa kuangalia maiti huyu bwana alikuwa anatoka maji kichwani kwake mtume alipoulizwa akasema nendeni nyumbani kwake alipomuuliza mke akasema ametoka wa huwa junub alikuwa na janaba sasa Mwenyezi Mungu alijalia katika ule kukutana na mkewe akapatikana mtoto wa kiume yule mtoto akabadilishwa jina hakuitwa jina la alilopewa na mama yake tena akawa anaitwa Ibn Ghasl al-Malaika mtoto wa aliyekoshwa na malaika radhiyallahu anhu sasa tukisema katika wazuru eh, mashahidi wa Uhud eneo eh, lililopiganwa eh, vita vya Uhud eh, ni sehemu inaitwa Uhud ambayo unaiona hapa ndio yenu eh, hivi ni eneo ambalo vita vya Uhud vilipigana kana eh, eh, sallallahu alayhi wasallam an Jabal Uhud mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika Jabal Uhud hadha Jabalun hili ni Jabali yuhibbuna e yuhibbuna wa nuhibbuhu hili jabali sisi yuhibbuna linatupenda hili jabali wa nuhibbuhu na hili jabali sisi tunalipenda yani hili jabali la uhudi linawapenda waislamu na waislamu kwa dhati yao wanalipenda ndugu zangu katika imani eneo hili hapa hili hapa mkono wa kushoto hichi ndo kilima ambacho mtume aliyeka wale watu hamsini ambao waliambiwa wasishuke na huyu mlima mnaiona kuliani kwenu huku huku ndo ndo majabali ya Uhud na huu ndo upande ambao waislamu walikaa na hapa katikati ndipo sehemu ambayo vita vilipiganwa vita vya Uhud vilipiganwa hapa kwa hiyo eh Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake E, walikaa nyuma ya mlima na wengine wakaja hapa juu ya mlima lengo na madhumuni ni kuzuia kuziba hapa katikati wale jamaa wasije wakapata njia ya kuingia kwa sababu wao walitokea upande huku kama mnakiona hii ero inakoresha ni kwenye majani huku ndo walipokuwa wale makafiri makuraishi wa maka kwa hiyo vikapigano vita na yakatokea kutokezea hiyo ni historia kwa ufupi ama tukija katika makaburi ya mashahidi wa uhudi hao walizikwa hapo hapo E, walipokufia katika uwanja huo mnaoona wapo hapo na mtume sallallahu alaihi wasallam kana yazuruhu bi shaklin mutakarrir mtume alikuwa akiwazuru hawa e, katika hali ya kukariri mara kwa mara kila yawm alkhamis yani kila siku ya alkhamisi kana yad'u lahum bi du'a almaathuri mtume sallallahu alaihi alikuwa akifika akiwaombea dua ambayo imekuja nayo ni assalamu alaykum ahla diyari e amani ya Allah iwe juu yenu enyi watu wa nyumba hizi min almu'minin wal muslimina miongoni mwa waumini na waislamu wa inna insha Allah bikum lahiqun na insha Allah Mungu akipenda tutaonana na nyinyi tutakutana nasalullaha lana wa lakum alafiya tunamuomba Mwenyezi Mungu e, kwetu sisi na kwenu nyinyi akupeni afya msamaha na darja na ziada ya khairi ndugu zangu katika imani vita vya uhudi na mashuhada uhudi 
e, e, hivyo ndo ilivyo historia yake kiufupi na tunakwenda eneo hili lengo na madhumuni ni kupata shuur namna gani hawa mtume sallallahu alaihi wasallam wali namna gani hawa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowapika wakapikika akawalea wakaleleka katika tarbia imani na wao wakawa tayari kuihamidini ya Kiislamu na namna gani walivyokuwa wabora na haifai kwa mtu yote kuadharau kwa kijeli au kuadogosha ndugu zangu katika imani miongoni mwa maeneo ambayo vile vile tutakwenda kuyazuru ni sehemu ambayo palipopiganwa vita vya Khandaq yani hivi vinaitwa vita vya Khandaq au kwa jina jingine e, vinaitwa vita vya Ahzab vita hivi vimetokea mwaka wa tano wa Hijra e, mwaka wa tano wa, wa Hijra kati ya Waislamu na makafiri wa maka na baadhi ya Waarabu E, wa pale Madina pamoja kwa msaada wa Mayahudi yani wali vimeitwa ahzab kwa sababu ni watu walikusanyana lengo na madhumuni ni kwenda kumaliza Muhammad na dini yake moja kwa moja tushachoka tena na kelele na fitna za Muhammad kwa hiyo tukamalize ndani ya mwaka wa tano kama tunavoeleza e, lengo lilikuwa ni kumaliza Uislamu E, kwa ujumla wake ama kumaliza Uislamu moja kwa moja kwa hiyo wakakutana makuraishi pamoja na baadhi ya makabila ya Madina ya Arabu wa, wa Madina ambao walikuwa bado si Waislamu kwa msaada wa Mayahudi ambao Mayahudi ambao walivunja mkataba wa amani na Mtume sallallahu alaihi wasallam e, Banu Quraiba na Banu Nadhir hawa Mtume aliwataka walikuwa wao wako katika maeneo ya mipaka yani mlangoni Adui hawezi kuingia bila ya wao kukubali. Sasa Banu Nadhir walikuweko mbele, e, Banu Quraidha walikuepo nyuma. Kwa hiyo wote hawa wawili wakakubaliana e, kwamba tuvunjeni ahadi. Hawa huku wa nyuma wakasema sisi tutabaki huku. Wale wa mbele wakaruhusu mlango wakaufungua. Kwa hiyo kwa msaada wa hawa watu wakakusanyika e, wakataka e, kuumaliza Uislamu. Makafiri walikuwa alfu kumi e, makafiri walikuwa alfu kumi na Waislamu walikuwa alfu tatu katika picha ambayo tunaiona hapa ni eneo ambalo lime, limepigwa kwa kwa satellite na tutajaribu kufahamishana yale maeneo yalivyo ili tuweze kuona uhalisia ulivyo e, hapa katikati e, ndipo ulipo msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam ama ndo madina yenyewe huku kwa hii ishara mnayoiona hapa ni ni, ni, ni ni huo mlango wa nyuma ambao walikuwa wamekaa banu quraiba na sehemu hii ndo sehemu ambayo waislamu waliweka ngao ya, ya waliweka jeshi lao la watu walfu tatu na na sehemu hii hapa kwenye huo 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 mstari mnaoona hapa ndo pana mlango mlango ambao mtu anaweza kuingia katika mji wa Madina ambao kulikuwa kuna e, 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 kabila la Mayahudi lililokuwa hapo li, e, e, banu e, huku kulikuwa kuna Banu Quraidha na huku walikaa kabila la Mayahudi e, katika yale makabila matatu ukitoa Banu Qainuqa wali, Banu Nadhir walikuwa sehemu hizi sasa na Waarabu wa Madina walikusanyika katika maeneo haya pamoja na Makuraishi walikuwa katika maeneo haya kwa hiyo maeneo haya walikusanyika watu alfu kumi hapa kwa ajili ya kuja kuingia kupitia hapa sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini vimeitwa vita vya Khandaq Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupeleka wachunguzi mchunguzi akaja na habari kwamba wale watu ni mara tatu yetu sisi tuko watu wa wao wako alfu kumi kwa hiyo hatuwezi kuwa hat, yani kwa ghafla ghafla hatuna uwezo nao mtume akawashauri e, masahaba zake bwana Salman al-Farisi akasema sisi kule kwetu fursi tulikuwa tukifanya kama hatuna uwezo wa kupigana na adui tunachimba khandaqi kwa hiyo eneo hili la humstari kama mlivyoona sasa ni kama mnavyoona humstari ndiko likaanza kujimbwa handa kutoka hapa mpaka huku lengo na madhumuni ni kuzuia wale wasije wakaingia katika mji wa Madina kwa sababu kulikuwa hakuna namna kwa hiyo wakachimba handaki likachimbwa handaki paka masahaba wakawa wanajifunga jiwe wengine mtume Yesu salama alikuwa akifunga mawe mawili mawili kwa sababu ya njaa na kiu e, wakachimba handaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na akampa mtume wake sallallahu alaihi wasallam e, nusra na eneo lililopiganwa kwa sasa hivi ni hilo hapo mnalo liona hili ni eneo ambalo kwa sasa hivi 
linaonekana katika muonekano huo na huu ni msikiti ambao e, unaitwa saba masajid umeitwa saba masajid kwa sababu wakati walipokuwa na chimba khandaki walisali kwenye sala za faradhi kwenye maeneo saba tofauti e, wengine walisali hapa wengine walisali hapa wengine walisali hapa sasa yale maeneo yalitimia idadi ya maeneo saba kwa hiyo na huu msikiti ndio kaitwa saba masajid kwa sababu wakati wa kuchimba le khandaki walikuwa kisali maeneo saba tofauti mtume sallallahu alaihi wasallam alimuomba mula wake e, e, alimuomba mula wake ushindi na nusra katika e, vita hivi akaambia Allahumma munzil alkitab sari' alhisab Allahumma ihzim alahzab Allahumma ihzim ihzimhum wazalzilhum e, e, mwenye Mwenyezi Mungu mwenye kuteremsha kitabu ambaye ulikuwa rahisi wakati wa uliwekwa rahisi wakati wa kufanya hisabu ama rahisi wa kufanya hisabu Mwenyezi Mungu washinde hii ahzabi haya makundi yashinde Mwenyezi Mungu washinde Mwenyezi Mungu e, wadidimize na na naam e, ukaja upepo mkubwa sana e, ukawatia woga Mwenyezi Mungu anasema qadha fi fi qulubihim arrumba Mwenyezi Mungu akatia katika nyoyo zao woga wale jamaa wakaogopa ukaja upepo mkali wakashindwa kuvuka e, na wakarudi zao Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hawa totujia tena baada ya mwaka huna hivi ilikuwa mwaka wa tano wa hijiria mtume akasema hawa totujia tena baada ya mwaka huu bali tutaoendea hapo na naam mwaka wa tano wa sita wa saba wa nane maka ikatekwa e, ushindi mkubwa kwa waislamu na mtume sallallahu alaihi wasallam ndo akasema e, kupitia aya Mwenyezi Mungu idha jaa nasrullahi alfath wa raaita nasi yadkhuluna fi dini Allahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika astaghfiruhu innahu kana tawwaba unapopata ushindi omba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa yaliyopita nyuma na kama mnaona katika hiyo picha hapa kwenye hii aro kuna kijumba hichi kijumba hapa mtume wakati wa wa kuchimba lile shimo ama lile handaki aliweka hema lake na akawa anamuomba Mola wake Nusra kwenye ki, kijumba hichi ni kijikasikiti kadogo juu ya mlima hapa ni mtume alikuwa akiomba e, kumuomba Mwenyezi Mungu alete msaada wake na alete nusra yake na mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahimiza masahaba zake katika umoja na wema na alikuwa akiomba e, Allahu Allahumma innal ajra ajrul akhirah e, ighfir almuhajirin ighfir alansara walmuhajira e, Mwenyezi Mungu hakika ujira ujira ni ujira wa akhera wasamehe hawana chimba handaki muhajirina na ansari mtume sallallahu alaihi wasallam akapata ushindi mkubwa katika vita hivi na dini ya Mwenyezi Mungu ikasimama na masahaba baada yapo wakawa juu na mwaka wa nane maka ikatekwa na Uislamu ukaenea dunia nzima mpaka hivi leo umetufika sisi innahu adda al-amana balagha risala nasaha al-umma sallallahu alayhi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa dhambana dhamban مغفورا واعمالنا اعمالا صالحا مقبولا وتجارتنا تجاره لن تبور وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم اقصد سنا استاذ عبد الكريم بلا شك يوت ميمي نا وابنزي وتزماجي تبقى فائده كبوه ايه وبتا كنجوا هيستوريا katika mimi mtukufu Eh, ambayo uliyozungumza ah eh, muda nao umetukimbia ume sana eh uh, ustaz Khalid eh ndio umetukimbia haupo lakini nataka tutilie tutilie nyama ili tuweze kufunga kipindi cha karibu tafadhali bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tutakwenda kufanya ziara katika sehemu hizo na tujue tu kwamba katika ziara yetu hiyo ni, ba, ni sehemu chache tu ndio kumethibiti ujira sio katika sehemu zote 
na pia kuna baadhi ya sehemu ndio sunna kwenda kuzizuru sio sehemu zote ijapokuwa mahujaji takriban wanapelekwa sehemu hizi wengine wanafika mbali mpaka wanafika kwenye biru Uthman wengine wanafika mpaka kwenye mashamba ya mitende eh, kila mmoja na vile ambavyo wanavupanga katika taasisi fulani lakini masjid kubwa na msikiti wa Mtume صلى الله عليه huku ndo kuna ujira katika kufanya ziara kuna ujira kwenda kule shuhada kwa sababu Mtume صلى الله kila wiki na kila siku alhamis alikuwa anakwenda kule kuwazuru mashahid wa Uhud na alikuwa anakwenda mashian au rakiba anakwenda kuna siku amepanda mnyama na kuna siku anakwenda anatembea kwa mguu na kutoka hapa kwenye msikiti wa Mtume ambapo ndo nyumbani kwake Mtume mpaka Uhud ni kilomita tano kwa alikuwa akitembea masafa hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na siku alhamis kawaida yake Mtume alikuwa anafunga kwa alikuwa akitembea hali alikuwa amefunga na kwenda kuwazuru mashahidi hawa wa Uhud e, kuna swala huenda mtu akawa anajiuliza au akauliza kwamba mbona hatukutajiwa hatukuelezewa vita vya Badri kweli vita vya Badri havikutofafanuliwa kwa sababu hatutokwenda kufanya ziara sehemu iliyopiganwa vita vya Badri ni vita vikubwa vita vilivitukufu vita vilifungua mambo lakini hatutokwenda kufanya ziara katika sehemu hiyo mtu atauliza kwa nini basi tusende mmetuambia oho tutakwenda kwa nini Badri tusende naam kwa mujibu wa taratibu zilivyo e, Badri ipo karibu kilomita moja kutoka Madina karibu zaidi ya kilomita moja kutoka Madina mpaka ufike Badr na kuna kawaida kwamba unapotoka katika mji kwenda katika mji mwingine kuna kwa kuna checkpoint na mahujaji pasporti zao zinakuwa zimeshukuliwa na kuhifadhiwa pahala kwa hiyo kutoka kupita kwenye checkpoint wakiwa hawana ithibati yote inakuwa ni tabu kwa hiyo kwa vile ni mbali na kuna hitaji kuwe uwe na vitambulisho fulani fulani kwa umbali ule na zile taratibu zilokuwa nyingine ambazo mtu huna vile vifaa vya kufika kule e, tunakuwa hatuendi lakini Uhud imo ndani ya Madina uhitaji kupita checkpoint ni kilomita tano tu kwa hiyo wanakwenda na kufanya e, tutakwenda na kufanya ziara katika Uhud tunakwenda na kufanya ziara katika mapigano vitu vya Handak lakini kwenye vita vya Badri hatutokwenda jingine katika ziara hizi tuwe na tuwe na masomo tujifunze na tutadapa tuzingatie mfano mdogo tu tunapokwenda katika uwanja wa Uhud palipopiganwa vita vya Uhud tu tuwe na mazingatio kwamba vipi waislamu walivujitolea mpaka wengine eh, kutoka na mambo fulani fulani wakakoshwa na malaika eh, na vipi walivotoa walivo, walivo nafsi zao walivotoa mali zao katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kitu kingine eh, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia ukisali sala ya maiti ukisali ya maiti unapata kirati moja na ukimsalia alafu kamsindikiza mpaka kazikwa unapata kirati mbili masahaba akauliza kirati ndo nini mtume akasema ni thawabu za uzito mfano wa majabali mawili makubwa riwaya nyingine kasema mfano wa jabal la uhud sasa jabal la uhud utakwenda kuliona ni jabali kubwa sana kwenye picha pale halikuingia jabal ambalo urefu wake ni kilomita saba upana wake ni kilomita mbili sasa chukulia wewe una, unapoishi unapokaa pima masafa ya kilomita saba hiyo ndo urefu wa jabali la uhud halafu kwa upana ni kilomita tatu kwenda juu ni mita na hamsini sasa unapata thawabu uzito wa mjabali huu kwa hiyo una, una, we utapokwenda utaliona kwa macho na hayo macho yako hatalimaliza kwa sababu hutoweza kuliona na ukalizunguka lote utakaa pahala utaliona tena takriban unapokuwa katika mji wa Madina popote unaliona jabali la Uhud kwa hiyo haya ni mambo ambayo mtu hayazingatie ataona kwamba nakwenda kusalia maiti sala ambayo haina ruku haina sijida ni takbira nne tumesimama unapewa thawabu zenye uzito wa 
jabal kama hilo ambalo ni jabal lokuwa kubwa kabisa kwa hiyo hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo tulipendelea kuya e, changia katika mada ambayo imewasilishwa na ndugu yetu Ustaz Abdul Karim Asante sana wa Sayyid Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Asante sana Ustaz Halid kwa kutuongezea nyama e, katika mada yetu hii lakini kuna masuala ambayo yaliyopita ya jana e, tulikuwa mengine hatujamaliza mengine yalikuja baadaye. E, tunaomba tu yatuwajibu kwa sababu na wao walikuwa miongoni mwa watazamaji wetu swala la kwanza ameliuliza ali mponda ali mponda wa kisima majongo amesema yeye anaomba tunaomba takwimu je mahujaji kila mwaka wanazidi au wanapungua kwa hapa kwetu kutokana na idadi ya waislamu bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd ukweli inasikitisha kwa hapa kwetu na nachukulia Tanzania kwanza Tanzania kama Tanzania tunapewa nafasi ya kupeleka mahujaji 25000 hii ndio share yetu ndio hisa yetu kwa hiyo tuna uwezo wa ruhusa ya kupeleka mahujaji 125000 lakini haijawahi kufika hata siku moja kupeleka mahujaji kufika. Na mara nyingi tunakwenda 2000,2003,2004,2005 ndo tunacheza hapo hapo. Kwa hiyo kwa wale wenye uwezo nafasi bado zipo na tujitahidi. Na tuna 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 tunasisitiza sana kwamba mtu asiseme anasubiri mpaka anasema amalize kwa kwa vitu kuna kwa sababu bado ni bado bado kitu gani ah mimi bado kwanza sijawa tayari hasa uwezo mtu anao wa seha eh, afya njema mali anayo lakini anakwambia yeye bado hajawa tayari kwa hiyo hii sio sababu wala sio lugha nzuri za muislamu kuze zungumza bali mtu anakukamilisha masharti yake anatakiwa afanye haraka kwenda kutekeleza ibada ya kwa hiyo idadi tunayokwenda kwa Tanzania nzima basi ndo tuna tunakwenda tuna, tuna huko mbili na 2500 ndo hapo hapo na katika hiyo basi Zanzibar wanakwenda watu wengi zaidi kuliko Tanzania bara pamoja na udogo wetu sisi tunafika 1600 eh, sita na kidogo wenzetu tunaunganisha kwa kubaki ya saba, ya nane kwa hiyo hali iko kama hiyo kwa ukitizama ukweli bado mwamko ni mdogo na tunachukua fursa hii kukumbushana kuhimizana hii ni nguzo hii ni fabri kwa yule mwenye uwezo na mtu anakamilisha masharti yake mwingine kwenda kutekeleza ibada hii na nafasi bado zipo Tanzania kwa maana kwamba tuna hii tunapoa hisa watu tuna hisa yetu hasa ni watu 25000 sisi tunaomba watu elfu tatu tu basi watu elfu tatu pia hatujawahi kuifika Asante sana bila shaka bwana Ali Mponda kisimu majongoo pamoja na watazamaji wengine wamepata faida Tunakwenda kwa Yusuf Salum wa Mpendai ikiwa mtu ameritadi yani ametoka katika Uislamu na hapo nyuma aliwahi kwenda maka Je, atakaporudi katika Uislamu itampasa ende tena maka? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Naam, mtu aliyertadi aliyetoka katika Uislamu, Mwenyezi Mungu atukinge na hilo. Amen. Atakaporudi kwenye Uislamu itamwajibikia. Itamlazimikia kwenda kuirejesha tena ibada yake ya hija na pia wanazo nyingine walipokuwa wakali baka sala mfano ameritadi mtu akawa yuko nje ya Uislamu mwaka mzima kwa hiyo ataporudi katika Uislamu atatakiwa ibada ya sala ya mwaka mzima ailipe na kama saumu pia alipe kwani Mwenyezi Mungu anasema la in ashrakta la yahbatan amaluk 
utaka kwa kushirikisha Mwenyezi Mungu amali zako zitabadilika zote kwa zile amali zake zote zimebadilika kwa hiyo utamwajibikia eh, kurudi tena na kutekeleza fadhili zile wallahu eh, a'lam subhana na tatu huyu hakusema jina anauliza je inakuwajibu inakuwajibikia kwa watoto wako kuwapeleka hija kama inavyokuwajibikia kwa kuwasomesha Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ukweli si wajibu lakini ni jambo lilokuwa aula jambo lilokuwa nzuri kwa nini kwa sababu ibada ya hija kama tulivyoelezea fadhila zake ujira wake na yale ambayo aniyapata yule ambaye alokwenda kutekeleza ibada ya hija na hija yake inakubaliwa kwa hiyo na wewe kama unawapenda watoto wako na unao uwezo basi uwafanyie mambo kama yale ni jambo lilokuwa nzuri eh, tena nzuri sana lakini kama mtu haku haku hakuwapeleka na watoto wake wakawa hawana uwezo eh wallahu alam eh tumalizie masuala mawili haya mmoja huyu anaitwa Tahir Abudu kutoka Bububu ni kweli msikiti wa Madina ni moja kati ya viwanja vya peponi maswala hili naona kama ni sio nadhani sijui alifuatilia au hii haya alikuwa kwa jana lakini ya jana kwamba si msikiti wote bali kuna sehemu na sio kubwa sana ukilinganisha na sehemu ya msikiti sio kubwa sana kwa hiyo kuna kiji sehemu ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu hiyo ndiyo kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi lakini eneo jingine kubwa lililobaki la msikiti hilo ni, 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 ni eneo la kawaida bila shaka bwana Tahira Budu kama atakuwa amefuatilia kipindi ustazi alionyesha maeneo yale ya, ya, ya alionyesha sehemu ambayo ni vyote mabebe tumalizie swala letu la mwisho kutoka Mombasa kwa Juma Tahir Ana, anauliza kwa nini hakuna muda au jitihada maalum za kuendea msikiti wa Palestina ambao una heri nyingi na ni sehemu tukufu kama ilivyo msikiti wa Madina labda ni sehemu kwa Sheikh Jumatahi kwamba yeye tu hafahamu kwamba zipo jitihada zipo taasisi hapa Tanzania zimeweka taratibu maalum kama vile watu wanaofanywa safari wakapelekwa umra basi pia kuna taasisi zinaandaa safari maalum ya kwenda Bet Maqdis kwa hivyo ni watu kwenda tu kuji kujisajili na zinaekwa tarehe maalum na watu wanakwenda huko isitoshe Zanzibar Hajj Travel Agency pia nayo iliwahi kuandaa na ikatangaza bahtibai hakutokea mtu kwa hiyo safari ikawa haikufanyika eh yeah, asante sana ustaz Khalid kwa majibu hayo eh, lakini pia eh, tunapenda kuomba radhi kwa matatizo madogo madogo ambayo yalikuwa yakitokea eh, wakati tukiwa hewani hii ni E, iko nje ya, ya, ya uwezo wetu e, na wakati nao umetukimbia e, hatuna tena muda wa kubaki hapa studio kuna vipindi vingi na vyo vizuri vinataka kuendelea nilikuwa na ustaz Khalid Muhammad Prisho pamoja na ustaz Abdul Karim e, mimi naitwa Mwanjie Saleh Mgeni tunatakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tangazo tif tv inawaarifu watazamaji wake kuwa kila ifikapo siku ya jumamosi na jumapili kutakuwa na semina maalum kwa mahujaji ambayo inaletwa kwenu kwa udhami wa taasisi ya Zanzibar Hajj and Traveling Agents. Hapa utapata kuona na kufahamu mambo mbalimbali yanayohusu hija. Semina hii itakuwa live kwa siku zote za Jumamosi na Jumapili kuanzia saa kamili za asubuhi. Na marudio ya semina hii ni kila siku ya Jumamosi na Jumapili saa na nusu usiku. Mara tu baada ya kumalizika kwa taarifa ya habari. Kupitia semina hii utaweza kushiriki kwa kupiga simu namba 0777 37 Mada mbalimbali zitatolewa ikiwemo fadhila za ibada ya hija kwenye alkaaba panajiwe nyeusi inaitwa alhajarul aswad 
jiwe lile ni katika sunna unapofanya tawafu ukifika kwenye jiwe lile unalisalimia bismillah allahu akbar basi kufanya kitendo kile nako kuna fadhila zake matarisho ya safari ya hija na changamoto zake na mwisho katika changamoto tuwe na tahadhari tunakwenda maka tunakwenda madina lakini kuna wizi na kuna ulaghai na hawa wizi na malaghai ni watu ambao wanaotoka nje ya Saudi Arabia na wanakuja pale na wao kwa lengo la kuiba na lengo la kufanya utapeni fadhila za mji mtukufu wa Madina na adabu za kuishi katika mji huo ziara sehemu za kihistoria katika mji mtukufu wa Madina ibada ya umra matendo na hukumu zake utukufu wa mji wa maka na adabu za kuishi katika mji huo ziara sehemu za kihistoria katika mji mtukufu wa maka na ibada ya hija matendo na hukumu zake hii ni kwa faida ya waislamu wote wabillahi taufiq ni traveling agents inaotangazia waislamu wote waliohudhuria kwenda kutekeleza ibada ya hija mwaka 2020 kwamba inaandaa safari kwa gharama ya dola 5000 za kimarekani wahi mapema kujiandikisha Karama hizo zitajumuisha mambo yafuatayo. Usafiri wa ndege Zanzibar, Madina, Jida, Zanzibar. Usafiri wa basi Madina Maka, VIP bus. Usafiri wa basi Maka, Mina, Arafa, Muzdalifa. Hoteli Madina na Maka zilizo karibu na msikiti ya Haram. Ziara sehemu za kihistoria Maka na Madina, Ihram kwa wanaume, Kanga, Kanzu na shungi kwa wanawake chakula siku zote za safari pamoja na kuchinja udhia mahema maalum mina na arafa special tent class b plus mabegi mawili pamoja na rosket kwa maelezo zaidi fika ofisini kwa ambuyuni mkabala na uwanja wa mpira wa malindi au wasiliana na viongozi wafuatao badru adam ali 0777461645 Hassan Omar Nahoda 0777411157 Ali Adam Ali 0777411161 Ukhti Ashura Mahfud Awal 0777451507 Ukhti Hidayah Khamis Shaaban 0777412 Hanu mbili Muhammad Hamis maarufu Edi Kalipso 0777411686 Ustaz Abdurrahman Sheikh Al Habchi 0777 